Hi friends, welcome. In this video, we are going to talk about the veil. 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 இப்போ நம்ம என்ன காய்ச்சது எப்படினு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த கட்டாரி வந்து நான் ஒரு நாள் முன்னாடியே பறிச்சு வச்சாச்சுங்க இதுல yellow color gel வடியும் அப்ப அது வந்தல அது வடிஞ்சிரணும் அப்பதான் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்கின்னுக்கா இருந்தாலும் ஹேர்க்கா இருந்தாலும் வந்து அந்த yellow color gel வடிஞ்சிரும்னால தான் நம்ம யூஸ் பண்ணனும் இல்லேனா அப்படினா கொஞ்சம் அது அலர்ஜி இருக்குங்க அதனால வந்து அந்த இடத்தை மட்டும் இப்ப கட் பண்ணிக்கலாம் அந்த yellow color gel எல்லாம் வடிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த சைடுல இருக்கிற முள்ளை எல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இத வந்துட்டு நல்ல மெல்லிசா கட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மெல்லிசா கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து கற்றாழை கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இது வந்து ஒரு நீளமான பீஸ் ஒரு பீஸ் அளவுக்கு கற்றாழை எடுத்துருந்துச்சு அதை வந்து நல்லா ஸ்லைஸாக வெட்டிக்கணும் நல்லா ஸ்லைஸாக வெட்டி முடிச்சாச்சு இந்த கற்றாழைக்கு வந்து ஒரு அரை லிட்ரு எண்ணெய் வந்து போதுமானதாக இருக்கும் நாங்கள் வந்து வீட்டில் ரெடி பண்ணி வச்ச எண்ணெய் எடுத்துக்கிறோம் வீட்டில் ஆட்டின எண்ணெய் எடுத்துக்கிறோம் வீட்டில் ஆட்டின எண்ணெய் இல்லை அப்படின்னா கடையில் சுத்தமான எண்ணெய் வாங்கி காய்ச்சிக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு அரை லிட்ரு வாக்கில் இதுக்கு எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் இந்த பாத்திரத்தில் வந்து தேங்காய்ண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு பத்து லிட்ரு பிடிக்கும் இந்த பாத்திரம் வந்து ஒரு பத்து லிட்ரு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது தோட்டத்துலேருந்து கொண்டுட்டு வந்த எண்ணெய் தோட்டத்துலேருந்து பருப்பு எடுத்து காய வச்சு ஆட்டி கொண்டுட்டு வந்த சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் இந்த எண்ணெயிலேருந்து தான் வந்து நான் காய்ச்சலுக்கு தேவையான எண்ணெய் எடுத்துக்க போகிறேன் காய்ச்சலுக்கு வந்து ஒரு லா ஒரு அரை லிட்ரு வாக்கில் எண்ணெய் எடுத்துக்க போகிறேன் நம்ம எடுக்கிற எண்ணெய் எடுக்கிற பாத்திரத்தில் வந்து ஒரு சொட்டு கூட தண்ணி இல்லாமல் நம்ம வந்து எண்ணெய் காய்ச்சிற பாத்திரத்தில் வந்து ஒரு சொட்டு கூட தண்ணி இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம தண்ணியோடவே பா எண்ணெய் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வந்து காய வைக்கும்போது எண்ணெய் காஞ்சி வரும்போது வந்து தண்ணியோடு சேர்த்து எண்ணெயும் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் வந்து பாத்திரத்தில் தண்ணி இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படி லேசாக நம்ம பாத்திரத்தை கழுவிட்டோம் லேசாக தண்ணி இருக்குது அப்படின்னா அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்தோன்னா ஒரு ரெண்டு செகண்ட் பத்து செகண்ட் வச்சுருந்தா போதும் தண்ணி காஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் தேவையான அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கிறேன் இது லேச சூடு இருட்டும் இப்ப வந்து எண்ணெய் வச்சு லேச எண்ணெய் சூடாயிருச்சு இப்ப வந்து வெட்டி வச்ச கற்றாழை சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து கொதிக்கணுங்கிறது இல்ல எண்ணெய் வந்து லேச சூடேறி வருது அப்படிங்கும் போதே வந்து நம்ம கற்றாழை சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா கற்றாழை அப்போ அந்த சமயத்தில் போடும்போது வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அந்த கொதி வர்ற ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கற்றாழை சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சூடேறாக அதுக்கு முன்னாடியும் போடக்கூடாது நம்ம வந்து கற்றாழை போட்டோம் அப்படின்னா சவுண்டு வரும் கொஞ்சம் அந்த ஸ்டேஜில் போட்டுக்கலாம் நம்ம கற்றாழை போட்ட பின்னாடி லேசாக கொதி வர்ற சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பொங்கி வர்ற மாதிரி வரும் ஏன் அப்படின்னா அந்த கற்றாழையில் ஈரப்பதம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால வந்து லேசாக பொங்கி வர்ற மாதிரி வரும் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் அது வந்து அந்த ஈரப்பதம் போன முன்னாடி வந்து அந்த பொங்கி வர்றது அடங்கிடும் அந்த டைமில் வந்து நம்ம சிம்மில் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து கற்றாழை போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ரெடியாக இருக்குது இன்னும் வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஏழு நிமிஷம் வாக்கில் கொதிக்க விடணும் அந்த கற்றாழை வந்து நம்ம நம்ம ஒடித்தோம் அப்படின்னா ஒடிபடணும் அந்தளவுக்கு வந்து நல்லா எண்ணெயில் காயணும் இப்போ வந்து கற்றாழை போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வாக்கில் ஆயிடுச்சு எண்ணெய் வந்து ஓரளவுக்கு ரெடியாகிருச்சு அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கணும் தீயை வந்து குறைச்சி சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு எண்ணெய் காய்ச்சணும் இல்லை அப்படின்னா வந்து கற்றாழை வந்து கருகி போயிடும் கற்றாழை கருகிற கருகி போயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து எண்ணெயும் வந்து கருகல் வாசம் வந்துடும் அதனால் வந்து அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து எண்ணெய் காய வச்சுக்கலாம் 
இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த எண்ணெய் சூடாடுற வரையில் வந்து அந்த கற்றால் இன்னும் கொஞ்சம் பொண்ணு நிறமாகும் அதனால் வந்து கரெக்டான பதத்துக்கு வந்துடும் இப்போ வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அந்த எண்ணெயை ஆற விட்டுலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காய்ச்சின எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடு ஆறிடுச்சு இப்போ வந்து அந்த கற்றாலையில் இருத்துட்டு வந்து எண்ணெயை மட்டும் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் அந்த கற்றாலையோடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்ணெயை வந்து ஓவர் நைட் அப்படி விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் வந்து அந்த எண்ணெய்க்குள்ளேயே அந்த கற்றாலை இருக்கிற அளவுக்கு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த எண்ணெயை மட்டும் தனியாக வடித்து எடுத்துக்கலாம் இந்த கற்றாலை பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒடிச்சா ஒடிபடுது அந்தளவுக்கு வந்து நல்லா காயணும் அந்தளவுக்கு காஞ்சா தான் அந்த கற்றாலையில் இருக்கிற அந்த எசன்ஸ்லாம் உள்ளே இறங்கும் இப்போ வந்து நான் வடிச்சுக்கு போகிறேன் எண்ணெய் நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் வந்து அதே அளவு தான் இருக்கும் எண்ணெய் வந்து குறையாது அது சமயம் கூடவும் தெரியாது நம்ம எவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றுறோமோ அந்த அளவுக்கே தான் இருக்கும் இப்போ வந்து வடித்து எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் எண்ணெய் எண்ணெய் வந்து எந்த ஸ்மெல்லுமே வராது நம்ம குளித்த பின்னாடியும் யூஸ் பண்ணலாம் அதே சமயம் குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெயில் வந்து எந்த மாற்றமும் இருக்காது கலரு தான் கலரு பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதே சமயம் வாசம் எதுவுமே இருக்காது நல்லா ஃப்யூராக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ வந்து பாப்பாவுக்கு தேய்ச்சி விட்டு குளிச்சு விட போகிறேன் வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது வந்து தலை நல்லா குளிர்ற மாதிரி எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும் அதுவும் இந்த வெயில் காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா தலை எப்போவுமே சுத்தமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் இல்லைனா வியர்குரு சூடுகுரு அப்புறம் தலையெல்லாம் அரிக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் அதனால் தலை சுத்தமாக வச்சுக்கிறதுக்கு பார்த்துக்கணும் அதுவும் இந்த வெயில் காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கற்றா கற்றா ஆயில் வந்து ரொம்பவே குளிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடியது அதனால தான் இந்த கற்றால் ஆயில் இந்த டைமில் நான் காய்ச்சி வச்சுருக்கிறேன் அதுவும் முடி வளர்ச்சிக்கு ரொம்பவே நல்லது பொடுகு பிரச்சனை முடி உதிர்வு முடி உதிர்வு இதெல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே நல்லது அதுவும் இல்லாமல் ஸ்கின் அலர்ஜி வராது தலையில் வந்து இந்த சின்ன சின்ன கொப்பெல்லாம் அதெல்லாம் வரும் பார்த்திங்களா அந்த வெயில் காலத்தில் அதுக்கு ரொம்பவே நல்லது இது நாங்கள் வந்து எண்ணெய் தீர தீர காய்ச்சி வச்சுக்குவோம் பார்த்திங்கன்னா வீட்லேயே அரைச்சி வச்ச ஆட்டி வச்ச எண்ணெய் இருக்கிறதுனால அடிக்கடி வந்து ரொம்ப ஸ்டாக் வச்சுக்கிற மாதிரி எண்ணெய் காய்ச்சிக்கிறது இல்லை ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் அத்திக்கு இருந்தால் போதுங்கிற அளவுக்கு தான் எண்ணெய் காய்ச்சி வைப்போம் இது வந்து ஆறு மாதம் இருந்தால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எங்கேயாவது வெளியில் கொடுத்து விட்றோம் காய்ச்சி கொடுத்து விட்றோம் அப்படின்னா ஆறு மாதத்துக்கு கூட வச்சு தேய்ச்சிக்கலாம் அந்த மாதிரி கெட்டு போகாது ரொம்பவே நல்லது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் தேய்ச்சி ஒரு இருபது நிமிஷமாவது நல்லா குளிர விடணும் தலையை இந்த வெயில் காலத்தில் வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி ஒரு இருபது நிமிஷமாவது நல்லா குளிர விட்டுட்டு அப்புறம் சாம்போ சேவைக்காயோ நம்மக்கிட்ட எண்ணெய் இருக்குதோ அதை போட்டு நல்லா தேய்ச்சி குளிச்சுக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தலையில் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு மசாஜ் பண்ண மாதிரி பண்ணணும் அப்படி பண்ணும்போது வந்து தலைவலி வந்து இந்த வெயில் காலத்தில் தலை வேர்த்து அடிக்கடி தலைவலி வரும் அந்த டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயில் தலையில் லேசை தேய்ச்சி லேசாக மசாஜ் பண்ணி விட்ட மாதிரி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தலை குளித்தோம்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் பாப்பாவுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி குளிக்க முடியும் ஞாயிற்றுக்கிழம மட்டும் தான் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி குளிக்க முடியும் மற்ற நாள் வந்து ஸ்கூல் டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் அறக்க பறக்க போய்ட்டு சாயந்தரம் வரதுனால ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் எனக்கு இந்த வேலையை சரியாக இருக்கும் இப்போ வந்து பாப்பா குளிச்சு விட்டாச்சு பாப்பா குளிச்சு விட்ட முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா முடி அவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்துச்சு முடி வந்து கண்டிஷனர் போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அதை விட ஜாஸ்தியாக முடி நல்லா பழப்பழன்னு இருந்துச்சு அதுவும் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷாம்பு தான் போட்டு குளிச்சு விட்டேன் இதுவே நம்ம வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருக்கிற சேக்காய் பொடியோ அரப்பு பொடியோ போட்டு நம்ம குளித்தோம்னா ரொம்ப பட்டு மாதிரி இருக்கும் முடி முடி வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் சிக்கு அதிகமாக விழுகாமல் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் முடி ஈரம் காஞ்சாலுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈரப்பதம் இருக்கிற மாதிரியே நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து நான் ஷாம்பு போட்டு தான் குளித்து விட்டேன் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம தலைக்கு குளிச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் தலையட்டை அவளால் கட்டியிருக்கூடாது அப்போவே வந்து முடி அவுத்து விட்டு காய வச்சிடணும் ரொம்ப நேரம் நம்ம கட்டியிருந்தோம் அப்படின்னா பொடுகு வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் வந்து பொடுகு இருக்கிறவங்க வந்து குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எண்ணெய் அதிகமாக தேய்ச்சி குளிக்கணுமே தவிர குளித்த பின்னாடி எண்ணெய் வந்து அதிகமாக தேய்ச்சி கூடாது ஏன் அப்படின்னா எண்ணெய் பிசு பிசுப்பு தலையில் அதிகம் இருந்துச்சுன்னா தூசி பொடியெல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டு அழுக்கு அதிகமாக சேர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அதிகமாக எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கலாம் குளித்த பின்னாடி வ
இந்த கற்றால் ஆயில் வந்து காய்ச்சி தேய்ச்சி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ இங்கே முடிச்சுக்கிறேன் நீ அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம்